Si vous croyez voir un peu de rouge dans un arbre, disait Gauguin à ses disciples de Pont-Aven, peignez-le rouge vif. Et il ajoutait, le lait peut être beau, le joli, jamais. Il y avait du Rimbaud chez Gauguin, à la différence que lui a poursuivi le combat de la création jusqu'à son dernier souffle. Il y avait aussi en lui du douanier Rousseau, à la différence qu'il était âgé d'à peine trois ans quand il quitta la France pour le Pérou de sa grand-mère, la sublime et tumultueuse Flora Tristan, et qu'il alla plus tard jusqu'au bout du monde pour tenter de retrouver le paradis perdu de son enfance. À Lima, Paul Gauguin connaîtra en effet pendant quatre ans une existence si riche en impressions fortes qu'il en conservera la nostalgie, sa vie durant. Pour échapper à l'univers carcéral des collèges, il s'engage à 17 ans dans la marine, marchande d'abord, puis militaire. Il va naviguer pendant six ans jusqu'à ce que son tuteur, grand collectionneur d'œuvres d'avant-garde, ne lui trouve un emploi chez un agent de change du quartier de la Bourse à Paris. Parvenu à une très bonne situation matérielle, Gauguin commence à se constituer une collection de toiles impressionnistes. Nous sommes en 1874, c'est-à-dire exactement l'année de la première exposition du groupe, celle-là même où Claude Monet expose Impression Soleil Levant, avec le scandaleux succès que l'on sait, celle-là même enfin, où Gauguin s'essaye à la peinture en impressionniste du dimanche. Pourtant, ses premières toiles évoquent plutôt Corot, mais un Corot sombre et tendu, avec des tons proches les uns des autres, très éloigné de ceux d'un Pissarro, par exemple, avec lequel il se lie d'amitié. Celui-ci a beau lui faire abandonner les noirs, les bistres et les ocres, ses peintures gardent quelque chose d'étouffé, comme un voile de cendre au-dessus d'une braise qui attend son heure. Et cette heure arrive. Pourtant chargé de famille, Gauguin prend une décision radicale. Le peintre amateur va devenir professionnel. D'ailleurs, il se fait fort d'en vivre et d'en faire vivre sa famille. Ce ne sera pas le cas, loin de là, mais rien ne pourra plus détourner le peintre du but qu'il s'est fixé. Son couple sombre, sa collection est dispersée, Gauguin s'obstine, comme poussé par des forces impérieuses. À pont aven où il s'est installé, Émile Bernard exécute devant lui Bretonne dans la prairie verte. Pour Paul Gauguin, c'est LA révélation. Aussitôt, lui-même peint vision après le sermon. C'est son premier chef-d'œuvre. Il déborde de ce lyrisme qui accompagnera Gauguin pendant les 15 ans qui lui reste à vivre. Ce n'est pas un tableau, c'est un poème, une charge onirique contre le verbiage en peinture, une nouvelle vision du monde. Tout le contraire en somme de cette accusation de littérature, aujourd'hui encore accolée à l'œuvre de Gauguin. C'est la naissance de l'école de Pont-Aven, bien sûr, mais c'est surtout la naissance de la synthèse de la forme et de la couleur qui fait de lui, davantage que les impressionnistes, un pionnier de l'abstraction comme de l'expressionnisme et du cubisme synthétique. Je ne reviendrai pas sur la malheureuse expérience en Arles aux côtés de Vincent Van Gogh, elle précipita son retour en Bretagne, puis son départ pour les tropiques. Mais c'est là, en Polynésie, dans sa tentative d'atteindre ce primitivisme qu'il recherchait en peinture, que Gauguin va réussir une autre synthèse, celle de l'arrachement et de la poésie pure. Oui, il y avait du Rimbaud chez Gauguin, mais là où renonça le poète des Illuminations, lui fit jaillir la splendeur colorée du paradis originel. Plus il s'enfonça dans les îles, plus il s'aventura dans la peinture. La clé est peut-être à trouver dans ce portrait de sa mère jeune fille peint juste avant son départ pour le Pacifique. On jurerait que c'est son premier portrait de Vainé. Alors c'est dit, c'est cette mère enfant disparue beaucoup trop tôt que Paul Gauguin alla chercher et retrouver à Tahiti, puis aux îles Marquises.